Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Bhaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Bhaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Bhaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Bhaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Chapter 20 Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatan Goswami about the absolute truth. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami acerca de la verdad absoluta. Text 136, el verso 136, translation, purport, traducción, significado, procedimiento de la Fiatra Bhaktivedanta Swami. Ajya Shastra Kahe Karma Jnana Yoga Tyaji Ajya Shastra Kahe Karma Jnana Yoga Tyaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Ajya Shastra Kahe Karma Jnana Yoga Tyaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Aiche Shastra Kahe Karma Jnana Yoga Tyaji Aiche Shastra Kahe Karma Jnana Yoga Tyaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Bhaktya Krishna Vasahoy Bhaktya Tare Bhaji Aiche Aiche in that way, de ese modo, de ese modo, Shastra Kahe, Shastra Kahe, the Vedic literatures confirm, las escrituras vedicas confirman, las escrituras vedicas confirman, karma, karma, fruitive activities, las actividades fruitivas, las actividades fruitivas, guiana, guiana, speculative knowledge, el conocimiento especulativo. El conocimiento especulativo. Yoga. Yoga. The mystic yoga system. El sistema místico de yoga. El sistema místico de yoga. En realidad es el sistema de yoga místico. Pero bueno. Un sistema místico. Tiaji. Tiaji. Giving up. Abandonando. Abandonando. Bhaktie, Bhaktie, by devotional service, por medio del servicio devocional, por medio del servicio devocional. Krishna, Krishna, the supreme absolute personality of Godhead, la suprema y absoluta personalidad de Dios, la suprema y absoluta personalidad de Dios. Vashaoye <coughs> becomes satisfied, se siente satisfecho. Se siente satisfecho. Bhaktie, by devotional service, mediante el servicio devocional. Mediante el servicio devocional. Tare, him, a él. A él. Bhaji, Bhaji, we worship. Nosotros adoramos. Nosotros adoramos. Okay, translation traducción. The revealed scriptures conclude that one should give up fruitive activities, speculative knowledge, and the mystic yoga system, and instead take to devotional service by which Krishna can be fully satisfied. La conclusión de las escrituras reveladas es que se deben abandonar las actividades fruitivas, el conocimiento especulativo y el sistema del yoga místico. En cambio, se debe emprender el proceso de servicio devocional con el que se puede satisfacer plenamente a 
Krishna. Text 137, and verse 137. Um, this verse is from Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 14. Este verso es de Srimad Bhagavatam, undécimo canto, el capítulo 14. This is el verso 20. Actually, Krishna speaks to Uddhava. Krishna habla a Uddhava. <coughs> the Supreme Personality of Godhead, Krishna, said, La Suprema Personalidad de Dios, Krishna dijo, My dear Uddhava, neither through Ashtanga Yoga, the mystic yoga system put to control the senses, <coughs> nor through impersonal monism or an analytical study of the absolute truth, nor through study of the Vedas, nor through austerities, charity or acceptance of sannyas can one satisfy me as much as by developing unalloyed devotional service unto me. La Suprema Personalidad de Dios Krishna dijo, mi amano Uddhava, ni por medio de la Ashtanga Yoga, el sistema de yoga místico para controlar los sentidos, ni por medio del monismo impersonal o de un estudio analítico de la verdad absoluta, ni por el estudio de los Vedas, la práctica de austeridades, la caridad o la aceptación de la orden de sanyas se me puede satisfacer tanto como ofreciéndome servicio devocional puro. And this verse is explained in Adi Lila, chapter 17. This analysis se explica in el Adi Lila, um, capítulo 17, el verso 76. Vamos ahí. Y um, en el significado... The Prophet, he says, so the purport, the Prophet says, Karmis, Gyanis, Yogis, Tapaskis, and students of Vedic literature who do not have Krishna consciousness simply beat around the bush and do not get any final profit because they have no clear knowledge of the Supreme Person and of God. Los karmis, yanis, yogis, tapasvis y estudiantes de las escrituras védicas que no tengan conciencia de Krishna están sencillamente dando rodeos sin alcanzar ningún provecho final porque no tienen un conocimiento claro de la suprema personalidad de Dios. <coughs> nor do they have faith in approaching him by discharging devotional service, although everywhere such service is repeatedly emphasized, as it is in this verse from Srimad Bhagavatam 11.14.20. Ni tampoco tienen fe para dirigirse a él, a Krishna, a través del desempeño del servicio devocional, aunque en tantos lugares se hace hincapié repetidamente sobre el valor de ese servicio, como ocurre en este verso de Srimad Bhagavatam 11, 14, 20. Bhagavad Gita 1855 also declares, la Bhagavad Gita 1855 también declara, Bhaktyamam abhijanati yavan yashchasmi tattvataha. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. Únicamente se puede comprender a la personalidad suprema tal y como es por medio del servicio devocional. If one wants to understand the Supreme Personality factually, he must take to the path of devotional service and not waste time in profitless philosophical speculation 
furtive activity, mystic yoga practice, or severe austerity and penance. Si se quiere comprender a la personalidad suprema de una manera objetiva, hay que adoptar el sendero del servicio devocional y no perder el tiempo en especulaciones filosóficas inútiles, en actividades fruitivas, en la práctica del yoga místico, ni en rigurosas austeridades o penitencias. Elsewhere, in the Bhagavad Gita 12.5, the Lord confirms. También en la Bhagavad Gita 12.5, el Señor confirma. Klesho dikkataras avyaktasakta sachetasa. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal future of the Supreme, advancement is very troublesome. Para aquellos cuya mente está apegada al aspecto no manifiesto e impersonal del Supremo, es muy dificultoso avanzar. People who are attached to the impersonal feature of the Lord are obliged to take great trouble. Yet nevertheless, they cannot understand the absolute <coughs> truth. Para aquellos cuya mente está, uh, aquellos que están apegados al aspecto impersonal del Señor, se ven obligados a enfrentarse a grandes dificultades y pese a ello, no pueden comprender la verdad absoluta. As explained in Srimad Bhagavatam 1.2.11, como se explica en Srimad Bhagavatam 1.2.11, Brahmati Paramatmati Bhagavanti Shabdhyate. Unless one understands the Supreme Personality of Godhead, the original source of both Brahman and Paramatma, one is still in darkness about the Absolute Truth. Aquel que no comprende a la suprema personalidad de Dios, la fuente original, tanto del Brahman como del Paramatma, está todavía en las tinieblas en cuanto a la verdad absoluta. So as Krishna says in Bhagavad Gita, como Krishna dice en Bhagavad Gita, Vedaishchai Sarai Ham Eva Vedyo. Um, the goal of all Vedic literatures is me, he says, I am, Krishna is the goal. No? La meta de todos los estudios védicos es Krishna. Um, but there are other ways uh, of so-called self-realization or advancement in spiritual life. There are otros senderos um, en, el, en el avance espiritual en la supuesta autorrealización. Um, generally, we talk about three, karma yoga, jnana yoga, and the ashtanga yoga, or mystic yoga. <coughs> Here we also have tapasis, um, those who are undergoing severe austerities, penances. Aquí también se mencionan los tapasis, lo que los que se someten a rigurosas austeridades y penitencias. So Krishna cannot be achieved by any of these types of methods. No, a Krishna no se le puede uh, alcanzar mediante ese tipo de, de métodos. <coughs> so, the only real path is bhakti, is devotional service. El, el único sendero verdadero que funciona es bhakti, <coughs> el servicio devocional. So let's go to Bhagavad Gita. 18th chapter, text 55, vamos a ir a ese verso de la Bhagavad Gita, 1855, Bhaktya mam abhijana ti, yavan yas chasmi tatvata, tato mam tatvato yatva vishate tat anantaram. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of God, and only by devotional service. A mí se me puede entender tal como soy como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. 
And when one is in full consciousness of me by such devotion, such a person can enter into the kingdom of God. Y cuando alguien uh, tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. Purport, significado. The Supreme Personality of God at Krishna and his plenary portions cannot be understood by mental speculations nor by the non-devotees. La Suprema Personalidad de Dios Krishna y a sus porciones plenarias no se, les, no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Um, this seems obvious, no? parece obvio. <laughs> a mental speculation means you are trying with the power of your brain, your mental capacity, capacity to understand something which is completely beyond um, your capacity. Uh, o sea, la especulación mental significa que uno intenta con el poder, poder de su cerebro, con su capacidad mental, entender algo que está más allá um, de esa capacidad. Uh, Krishna <coughs> is beyond the three modes of material nature, beyond the material world. Krishna está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, del mundo material. And our capacity, our mental capacity, is very much limited, even within the material world. ¿no? Nuestra capacidad mental es, tal, es limitada, incluso dentro del mundo material. We have science. So science, since the beginning of mankind is trying to understand material nature. La ciencia que tenemos desde el principio de los principios de la humanidad está intentando eh, entender la naturaleza material. So how much do we really know? ¿Cuánto realmente sabemos? Phys phys there's physics, there's chemistry, biology, archaeology, etc. Tenemos la, la física, la química, biología, Archaeología. But actually, even scientists, if they're a little bit honest, they will admit we just have scratched the surface. ¿No? Incluso los científicos, aquellos que son un poco honestos, van a admitir que simplemente estamos rascando la superficie. ¿Eh? Um, so that's the material world. How much do we know from of the universe? Now we have another telescope, the Webb telescope. We have Hubble, Hubble, Webb, and yeah penetrating, as they think, more into the depth of the universe. Mm -hmm. Ahora tenemos ese nuevo telescopio, el web, eh, antes era Hubble, y ahora estamos penetrando más dentro del universo. <laughs> um, they think they are seeing stars that are billions of light years away. No? Piensan que están viendo estrellas que está a una distancia de billones de años luz. Son muchos kilómetros, ¿eh? O sea, un año luz, ¿cuántos son? <coughs> un año luz es lo que, es, lo que viaja la luz en un año, justamente. Exacto. O sea, <risa> la luz viaja, creo que de aquí a la luna en 15 minutos. Algo así, o oh, puede ser menos, ¿eh? Pero bueno... <risa> Imagínate en un día cuánto, cuántos kilómetros hace la luz y luego de un mes, un año y ahora vamos a hablar de millón, billones, billones son muchos, son miles de millones, en fin. Um, y aún así no hemos llegado al, al final porque el próximo telescopio va a ser más fuerte y podemos ver aparentemente más. Um, so this idea by, just by looking with a telescope, um, billions of years, um, the light years, this is not possible to, to really understand uh, things as they are. What to speak of Krishna? So, con, con esos, esos medios, no podemos entender las cosas tales como son, y menos a Krishna. The same is in the other way around with microscopes. We can go to nano 
technology, no? al revés, con los microscopios podemos ir <coughs> a la tecnología nano, like a virus, a coronavirus. It's about 100 micro nanos, whatever. ¿Qué son los nanos? ¿Eh? ¿Qué son los nanos? Es, es, bueno, tenemos milímetros, luego nanómetros, o sea, es como una medida, una medida muy, muy, pequeña. muy pequeña. <risa> Una célula es eso, como unos... No, la célula son unos 100 nanómetros y el virus son unos 20. Entonces, por eso puede entrar en una célula. So, that's... Well, that gives us an idea. Um, like a, a cell is about 100 nanometers diameter um, and the virus is about 20. <coughs> so, he can enter into the cell. Anyway, but there's more even further down, but we have no capacity to see. No? Hay cosas más allá de esto, pero no podemos ver. So, uh, Krishna no se puede entender mediante la especulación mental, debe ser obvio, no se puede... So you can understand Krishna by mental speculation, that should be obvious. So it's um, devotional service, if Krishna becomes pleased, then he reveals himself. No? Cuando Krishna se está satisfecho, está compatido, se revela. So one has to take to, if anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. Si alguien quiere entender a la Suprema Personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio de un puro bajo la guía de un devoto puro. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. As already stated in Bhagavad Gita 7.25, como ya se dijo, en la Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya, Krishna is not revealed to everyone. Krishna no se revela a todos, a cualquiera. No one can understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Only one who is actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can, can understand what Krishna is. University degrees are not helpful. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para él. One who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. Aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierda su identidad. <coughs> devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. El servicio devocional está presente y mientras exista el servicio devocional debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Such knowledge is never vanquished even after liberation. Ese conocimiento nunca es destruido ni siquiera después de la liberación. Liberation involves getting free from the concept of material life. La liberación entraña el liberarse del concepto de la vida material. In spiritual life, the same distinction is there. The same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. La, um, en la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna. <coughs> One should not mistakenly think 
that the word vishate enters into me supports the monist theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. Uno no debe cometer el error de creer que la palabra vishate entra en mí respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No. Vishate means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in his association and render service unto him. <coughs> Vishate significa que uno puede entrar en la morada del Señor Supremo con su propia individualidad para tener su compañía y prestarle servicio. For instance, a green bird enters a green tree not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Impersonalists generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de un río que fluye hasta el océano y se funde en él. This may be a source of happiness for the impersonalist, but the personalist <coughs> keeps his personal individuality like an aquatic in the ocean. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. We find so many living entities within the ocean if we go deep. Si vamos a lo profundo del océano, encontraremos muchísimas entidades vivientes. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. One must have complete knowledge of the aquatics living in the ocean depth. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. <coughs> Un buen ejemplo. <coughs> Todos tenemos esa experiencia uh, cuando vemos aquí al uh, Mediterráneo. <coughs> In the superficie, no hay normalmente peces. Well, so we have this experience if we go to the Mediterranean. On the surface, you will not find any fish. They will, if you go down, then there are so many other living entities, fish and crabs and whatever. No, si uno entra más a profundidad, toda ahí hay, ¿cómo se llaman? Crabs. Um, cangrejos. Cangrejos, esos. Los cangrejos, peces y otros entidades vivientes. So, impersonalism is a little bit like this. One, yes, sees the Brahman, the effulgence, but doesn't go further. Well, el impersonalismo es un poco así. Uno, si, sí, realiza, ve, entiende la refugencia, pero no entra más allá. Entonces, no es completo. It's not complete. So, because uh, of his the pure devotional service, the, the devotee can understand the transcendental qualities and the opulences of the Supreme Lord in truth. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y las opulencias del Señor Supremo. As it is stated in the 11th chapter, only by devotional service can one understand. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional. The same is confirmed here. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into His Kingdom. Lo mismo se confirma aquí. Uno puede entender a la Suprema Personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Now, this understanding should be understood, actually, it's a revelation. It's not the ascending type of um, investigation. No? Debemos entender que ese, ese entender <coughs> significa mediante la revelación, no es como el proceso ascendiente de la investigación. Krishna, he has to reveal himself for us to understand him. 
¿no? para que podamos entender a Krishna, él tiene que revelarse. We don't have the power to go and see where is Krishna, aha, like that. No, no tenemos ese poder de ir y ver, a ver dónde está Krishna y señalar a vista. And Prabhupada quoted from the seventh chapter that I am not revealed to just anybody. No, in Prabhupada's Tito, capítulo 7, donde Krishna dice, yo no estoy um, visible. Uh, o comprensible a cualquiera. Uh, he reserves the right to be visible or not. Él se reserva el derecho de ser visible o no. <coughs> After attainment of the Brahma Buddha stage of freedom from material conceptions, devotional service begins by one's hearing about the Lord. Después de llegar a la etapa Brahma Buddha, en la que se está liberado de las concepciones materiales, comienza el servicio devocional con el acto de oír hablar del Señor. Um, we have this term, Shastra Shakshu. No, tenemos ese, ese término, Shastra Shakshu, which means to see through scripture, which means through hearing. Eso quiere decir que uno ve a través de las escrituras, a, a través de ese uh, proceso de oír. Hablar. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahma Buddha stage develops. Cuando uno oye hablar del Señor Supremo, automáticamente se desarrolla la etapa Brahma Buddha. Um, so Brahma Buddha means Sarunan Samati Jaitan, Brahma Buya Yakalpate. Uh, if one goes beyond the three modes of material nature, then one comes to the Brahma Buddha stage. Cuando uno va más allá, de las tres modalidades de la naturaleza eh, material, entonces llega a la estampa Brahma Buddha. So one comes to the Brahma Buddha stage and material contamination, greed and lust for sense enjoyment disappears. Cuando uno desarrolla la etapa Brahma Buddha, la contaminación material, la codicia y la lujuria por el disfrute de los sentidos desaparece. As lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord, and by such attachment he becomes free from material contamination. A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, este se apega más al servicio del Señor, y mediante ese apego se libera de la contaminación material. In that state of life, he can understand the Supreme Lord. En ese estado de la vida, puede entender al Señor Supremo. This is the statement of Srimad Bhagavatam also. Eh, eso también es la declaración del Srimad Bhagavatam. <clears throat> After liberation, the process of bhakti or transcendental service continues. Después de la liberación, el proceso del bhakti en el servicio de trascendental continúa. El Vedanta Sutra 4.1.12 confirms this. El Vedanta Sutra 4.1.12 lo confirma. Aprayana tatrapihi drishtam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. Eso significa que después de la liberación, el proceso del servicio devocional continúa. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of the living entities in his own identity, his own constitutional position. In the Srimad Bhagavatam, se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento de la entidad viviente en su propia identidad, en su propia posición constitucional. <coughs> Um, it's from second canto. Itvanya rupam svarupena vyarastiti. When one, uh, svarupena vyarastiti means to be situated in one's svarupa, the real form, or the original form as a spirit soul. Um, svarupa significa uh, estar situado en su propia forma original como alma espiritual. The constitutional position is already explained. La posición constitucional ya se ha explicado. 
Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. Toda entidad viviente es una porción integral fragmentaria del Señor Supremo. Therefore, his constitutional position is to serve. Por lo tanto, su posición constitucional es la de servir. After liberation, this service is never stopped. Actual liberation is getting free from misconceptions of life. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. Verdadera liberación es librarse de los conceptos erróneos de la vida. So this is, um, should be a very logical conclusion. Debería ser una conclusión muy lógica. Um, uh, as Krishna says, <coughs> Krishna dice, My my vangsho jiva loka jiva bhuta sanatana. All the living entities are my fragmental parts, plenary, uh, not plenary, parts and parcels. Todas las entidades vivientes son mis partes integrales. ¿Cómo se dice? Partes y porciones. So, um, if, you are, if something is a part of some bigger whole, it means there's a relationship. ¿no? Si algo o alguien es una parte de algo más grande, algo, ¿cómo podemos decir? Sí, más grande. Eh, hay una relación. It's like the body has different parts, como el cuerpo tiene diferentes partes. <coughs> And all the parts actually are meant to serve the whole. Y todas las partes tienen la posición de servir al the whole, el, el completo. ¿no? Like these hands. They go and do things according to what I want, and they serve the whole thing. ¿No? Como las manos se van, hacen cosas según lo que yo quiero, y se sir sirven al, al, a lo, al completo. So the living entities are part and parcel of Krishna. Y la entidad viviente es una parte integral, una porción de Krishna. So its position constitutes the, the natural position, la posición natural, is to serve, is uh, the servir, and that's the whole idea. So, um, that's one more verse, un verso más, text 138, el verso 138. Being very dear to the devotees and sadhus, Krishna is speaking, that's uh, also from the 11th canto, también es el, um, cap, el Canto undecimo del Shimad Bhagavatam. Being very dear to the devotees and sadhus, I am attained through unflinching faith and devotional service. Yo, que soy muy querido a los devotos y sadhus, puede ser alcanzado mediante la fe firme y el servicio devocional. This bhakti yoga system, which gradually increases attachment for me, purifies even a human being born among dog eaters. El sistema de Bhakti Yoga, que poco a poco hace aumentar el apego por mí, purifica incluso al ser humano nacido entre comedores de perros. That is to say, everyone can be elevated to the spiritual platform by the process of Bhakti Yoga. Es decir, con el proceso de Bhakti Yoga, todo el mundo puede elevarse al plano espiritual which means that material qualifications are not important. ¿no? Eso quiere decir, en la conclusión, que las cualificaciones materiales no son importantes. Actually, it's just a matter of becoming attached to Krishna, uh, developing a service attitude. ¿no? O sea, se, de lo que se trata es aumentar el apego, como Krishna dice, y uh, desarrollar una actitud de servicio. And many times, if one has a lot or too many um, material qualifications, like being a great scholar, it becomes an impediment. Y muchas veces, esa situación de ser muy cualificado, ser un gran erudito, se vuelve un impedimento. So if one is a simple, simple person, si uno es una persona sencilla, And it may become easier to develop bhakti. Se vuelve más fácil desarrollar bhakti. So, we have 
coming to the end, it's almost nine o'clock now, so we are here at the final, so let's do it. In any comment or question, yes, please. Si la propa en significados y en clases, lo he escuchado varias veces, de que cuando Krishna estaba en el campo de batalla de Kurusetra, conduciéndole la carroza o la cuadriga, no todo el mundo pudo reconocer que él era Dios. Pero aún así, los que dejaron el cuerpo delante de él se liberaron. ¿Qué tipo de liberación alcanzan? ¿Se fueron al mundo espiritual? ¿Se fueron al Brahma? De acuerdo a su conciencia. No, no, pero yo... Yo he leído que se, que, se, que se han ido al mundo espiritual. Se han ido al mundo espiritual. Eso lo he leído. Sí. O sea, hay diferentes tipos de liberación, eso claro. sí es cierto. Pero en ese caso he leído que sí. sí. También es una situación muy especial, ¿no? Sí. Por Kurukshetra, Krishna ahí con Arjuna, eso no, no pasa cada dos por tres. Claro. Entonces ellos tenían la gran fortuna de verle y eh, se liberaron de esa manera. So the question was about Krishna on the battlefield of Kurukshetra. Um, it is said, we have heard in class, Tamil Prophet says they become liberated. So what kind of liberation? Whether it's impersonal Brahman or going back home back to Godhead. I have read that actually all of those who saw Krishna on the battlefield went back home and you know, went back home to Godhead. So that's up to Krishna also, no? So depended on Krishna. Hacer cualquier cosa. He can do whatever he wants. Like he can give this position of mother to Putana. Mm -hmm. no? Él puede dar la posición de una madre a Putana. Who came to kill him? No? Que vino a matarle. But because some other she offered her breast milk, although it was poisonous, he took it as she is like my mother. No? Pero como ella ofreció la leche de su pecho, aunque estaba envenenado, <laughs> la, envenenada la leche, pues Krishna lo tomó como una actitud de ser su madre y se liberó. So there's some hope, even for us. No, tenemos alguna, alguna esperanza incluso para nosotros. ¿No? Que vemos Krishna cada día, ojalá. Claro, Mahara, yo estaba objetando, eh, perdón. No, 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 no pasa nada. Lanzo, no pienso algo. Estaba objetando porque pensaba... En la medida que tú te entregas a mí, yo te recompenso. Eso por también, eso yo pensaba, claro. si no comprendía que Krishna es la suprema personalidad de Dios, pues no podía, bueno, no, sé, no llegarían ahí. Pero sí. bueno, Krishna es muy misericordioso, no, obviamente. Sí, normalmente eso también es cierto. ¿no? So this is also true, that according to one's um, surrender, Krishna reciprocates. And if one has no bhakti or doesn't understand Krishna, then how can you go along back to God? But Krishna, he can, he can be very merciful. Like generally, um, the demons Krishna kills, they don't go back to Godhead. No? O sea, normalmente los demonios que Krishna mata no van de vuelta a Dios. They may even enter into his body, like um, Shishupa. Quizás entran en el cuerpo como Shishupa. But this is a kind of impersonal liberation. Es un tipo de, de liberación impersonal. So that type of liberation means actually your karma is eliminated. You become free from all these sinful reactions. No? By a contact with Krishna. For a contact with Krishna, the karma se, se elimina. Uno se libera en ese sentido. But unless there's bhakti, you can't really um, go and become an associate of Krishna in the spiritual world. No? Pero a menos que haya bhakti, uno no puede ir y llegar a ser un, un asociado en el mundo espiritual. Therefore, in this verse from the um, second chapter, 10th canto, en el verso este del capítulo segundo del canto décimo, Yenya uh, Ravindaksha Vimukta Maninas, ¿no? Um, al final es bastante lo Nadvida Yushvat Angraya. They become, they think they're liberated, but then they fall down because they have no access to the lotus feet of Krishna. No, este verso dice que uno se libera o piensa que está liberado, pero al final se cae porque no tiene una relación con los pies de loto de Krishna, lo cual significa 
Sí, es una historia emocional. Ya, Maharaj, ¿dónde se ha perdido su individualidad? Ok, si entra con el cuerpo de Krishna. Ya, bueno, you can't really lose your identity, ¿no? O sea, Shishupal, por entrar en el cuerpo de Krishna, no pierdo su identidad. Because living entities, my man, Bangsha Jiva Loka, Sanatana. Si pasó el chavo en el cuerpo y salió, ¿cómo es eso? Aquí hay una pregunta. Si su padre y Danta Bakra no eran Jai Vijay, y Jai Vijay tenían una, una relación más cercana, no solamente el Brahman, eran poster, porteros. Pero se dice en el libro de Krishna que entró dentro del cuerpo. Sí, de sí, 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 lo sabemos. Pero, pero sí, me sorprende. Yo siendo individuo. So we have to, Son pasatiempos. Es un pasatiempo, we have to read this again in detail. Sí, sí, sí. So otherwise we're going to speculate. No, vamos a especular. O sea, hay que leerlo de nuevo para... Sí. Pero, uh, yes, it's, yes, it's, it's not, so, not such an easy <coughs> thing. But generally demons uh, become, you know, they're killed and become uh, impersonally liberated. Por lo general, los demonios se matan, o sea, Krishna las mata y se libera de una manera impersonal. Now, Shishupal, of course, and Tabakra, they are, yeah, Chagaja is a special, special case. ¿Por qué? Caso especial. Nalakubar, y Nalakubara y Manigriva, ellos son Snikta Krishna y los gemelos que relatan yeah, todos yeah. los pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual. Y no eran más que árboles que estaban ahí de pie mirando. Bueno, debían verlo porque luego lo relataron todo. En el mundo espiritual lo relatan todo. O sea que so, es wow. Ok. Si la pregunta es que la gente está en el chat, 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 está en el chat,